。小姐，上吧。在家等我啊，小姐，你千万要注意安全。脑勺怎么长得这么熟悉啊？直木，给我披上披风。直木，哦，此人是定王殿下。直木，把披风拿来。跑吧！不行不行，他要是转头看怎么办？只是好奇，看隔壁没人，想过来看看，没想到，居然是王爷的宅子。王爷，您披风掉了，我给您捡起来。照你的意思是，你就住在这隔壁？下官也觉得这，这这件事。巧得很，是巧得很啊！你一个翰林院的编修，翰林院离朱雀街还远得很，你为何选择住在这儿啊？啊，王爷，那是因为朱雀街的房租便宜。王爷，像您这样尊贵之人，哪里会知道我们这样漂泊之人的不易呢？浮云寺那天，本王刚给了你五百两，这么快就用完了。完了完了，看来装穷过不去了，只能另想办法。王爷，下官，下官是因为爱慕王爷。偏偏王爷又不理人，这才偷偷跟了来，就是为了能一解相思之情。住在隔壁也是为了能近水楼台先得月，想着可以时时见上王爷一面。你在说什么胡话？王爷，为了您，做什么都值得。而而且下官，之所以如此胆大，那也是王爷您勾引下官在先。本王何时勾引过你啊？王爷，您要是不喜欢下官，为何那一路上会亲自照顾？您的身份如此尊贵，为何不假以他人之手？一个男子对一个女子如此体贴周到，那必然是心存喜爱。哦哦，还有，下官赢得的这牡丹花，王爷，您要什么名花没有？因为花赠有情人，王爷。要不是心里喜爱下官，为什么非要把下官的花给要走呢？那你为什么不说本王送你的玉佩
，还成了定情信物了。王爷，您这是承认，承认你喜欢下官了吗？你既然说钟情于我，那之前你不知道该选哪条路，现在该有答案了吧？王爷，这是两码事儿，两码事儿。王爷这般盯着我，不会是看出我在撒谎了吧？不，别动手啊！我是真的没有想好。王爷，您是说，以后我都会像这明灯照着一样，前路一片坦途？恰恰相反，你以后的路，怕是没那么好走。本王所求，早已令周神都危机重重。初时见你可疑，方才连番的试探。怎能想到，却将你牵扯到旧事当中？我已命人将你改籍科考一事抹去了痕迹，你不必再为此事忧心了。之后，你大可远离我这个是非漩涡，只要谨言慎行，持身守正。你的官途，应是安稳无虞。若是你仍想投在我的门下，我也一定会全力护你周全。只是你也应有所感，此路并非青云梯，而是料峭壁。这玉佩，便是你高中的贺礼，全当他是护身符，希望能佑你平安。这玉佩，难道还跟王爷上过战场？这可太珍贵了。不管走上了哪条路，就你今日这份心性，也一定会逆流而上，一览群山。小人谨记王爷教诲。以后同朝为官，你也无需再自贬小人。谢谢王爷。